നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സോം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈച്ച കോപ്പിയുമായിട്ട് ചെറിയ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് ഈച്ച കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ അതേപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കോപ്പി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു പേര് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കമൻറ്റിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചായ കാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേര് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് എക്സ്ട്രീം ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സജഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപ് ലജിൻ അങ്ങനെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആ പേര് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ആദ്യമേ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി പേര് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സീരീസിന് ഇടാൻ തോന്നിയത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി പേരൊക്കെ അയച്ചു തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ചായ കച്ചിലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ചായ അച്ഛനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ആരുടെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് കോപ്പി അടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിനാഷ് എന്നാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് അപ്പോൾ അവിനാഷിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാം അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അവിനാഷിൻ്റെ ദാ ഈ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് കോപ്പി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇതേപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ എട്ടം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുക എന്താ ഓവറാൾ ഉള്ള ആ ലൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഇതാ ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലാണ് ലൈറ്റ് റൂം മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മുകളിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടേക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആദ്യം പോകുന്നത് ലൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോഷ്യർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൈനസ് ഒരു മുപ്പതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് മുപ്പതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഒരു പ്ലസ് നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൈയും അതിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഒരു പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഷാഡോ കുറയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷാഡോ മൈനസ് ഇരുപതാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് വൈറ്റ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലസ് പത്ത് ഇട്ടേക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഡാർക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോകാം ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഫെയ്ഡ് ആക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ ഫെയ്ഡായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഫെയ്ഡ് എങ്ങനെ ആക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും താഴെ ഈ
പച്ച സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാച്ചുറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കണം ഒരു മൈനസ് അമ്പതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാർക്കായി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളറിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഹ്യൂ ഒരു എഴുപതൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം മുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ലൂമിനൻസ് നോക്കട്ടെ ലൂമിനൻസ് വർക്ക് ആവില്ലേ ആ ഓക്കെ ലൂമിനൻസ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോക്കട്ടെ ആ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കയ്യിലെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു പ്ലസ് എഴുപത് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സാച്ചുറേഷന് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അധികം അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ഇതൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഹ്യൂം കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കട്ടെ ഇതെന്ത് വരാ പോകുന്നത് ആ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടിയാണ് ഒരു പ്ലസ് പത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂ പത്ത് ഇട്ടത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഏത് കളറാണ് കയറി വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡൺ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളറിനും ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിലെ വൈബ്രൻസ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ വൈബ്രൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വൈബ്രൻസ് ഒരു പ്ലസ് ഇരുപത് ഇടയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ കുറയ്ക്കണം പച്ചരുത് സാച്ചുറേഷൻ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കണം ഒരു മൈനസ് അറുപത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂവും കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു മൈനസ് എൺപത് അല്ല പ്ലസ് എൺപത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഒന്ന് ആ കറിവ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ലൈറ്റിനകത്ത് പോയിട്ട് കറിവ് എടുക്കുകയാണ് കറിവ് എടുത്തിട്ട് ഫെയ്ഡ് ഇത് മതി എനിക്ക് ഒന്ന് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല രീതി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ കറിവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുത്തിക്കളിച്ച മതി ഏകദേശം പിടി കിട്ടുന്ന അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലൊരു എന്താ പറയുക താഴെ നല്ല കറിവ് വന്നിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എസിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ആ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ കയ്യിൽ ആ ഓറഞ്ച് കളറ് അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കൊരു മൈനസ് പത്തിടാം കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാം ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരുന്നു വിഷയം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതി ഓറഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷാഡോയിലും ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള കളർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ടൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഉണ്ട് അതിൽ കയറുക അത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാഡോയിൽ കുറച്ച് നീലം കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് ഈ ഷാഡോയിൽ നിന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ ബോക്സിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത് ആ കളർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീലയാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ നീലയൊരു അടുത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് നീലയൊരു അടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക സാച്ചുറേഷനും സാച്ചുറേഷൻ കൂടും താഴോട്ട് പോയാൽ സാച്ചുറേഷൻ കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കളർ കാണണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയൊരു നീല മതി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നീലയൊരു അടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഒരു പത്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാച്ചുറേഷൻ പത്തും ഹ്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടുമാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മതി ഇവിടെ
ഇപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്